ধন্যবাদ সকলকে আমি আবারো আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে আজকে আমরা সেট বিষয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সেটের প্রকারভেদ অর্থাৎ আমরা যে সেট নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি সেই সেট কত প্রকার সে বিষয়ে আমরা আজকের এই ভিডিওটিতে জানব সো আমরা যদি সেটের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে চাই তাহলে আমরা বলছি যে আমাদের সেটগুলো হচ্ছে তিন প্রকার এক নম্বরে আমরা বলছি সসীম সেট এক দুই নম্বরে আমরা বলছি অসীম সেট তিন নম্বরে আমরা বলছি ফাঁকা সেট বা এমটি সেট সসীম বা ফাইনাইট সেট বলতে আমরা যে সেটকে বুঝি সেই সেটের উপাদান সংখ্যা হবে নির্দিষ্ট অর্থাৎ সসীম সেট বলতে আমরা এই সকল সেটকে বোঝাবো যে সকল সেটের উপাদানকে আমরা গুণে শেষ করতে পারি তাহলে গুণে শেষ করা যায় এরকম সেটের সেটকে আমরা বলছি ফাইনাইট সেট বা সসীম সেট আবার আমরা বলছি অসীম সেট বা ইনফাইনাইট সেট যে সকল সেটের উপাদান সংখ্যা কোনোভাবে গুণে শেষ করা যায় না আমরা সেই সেটকে বলছি অসীম সেট বা ইনফাইনাইট সেট আর আমাদের তিন নম্বর সেট হচ্ছে ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট বা এমটি সেট আমরা ফাঁকা সেট বা এমটি সেট বলতে এরকম সেটকে বোঝাবো যে সকল সেটের কোনো উপাদানই খুঁজে পাওয়া যায় না তো আমরা প্রথমেই সসীম সেট নিয়ে আলোচনা করি যে সসীম সেট আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সসীম সেট সসীম সেট এটাকে আমরা ইংরেজিতে যেটা বলি সেটা হচ্ছে ফাইনাইট সেট ফাইনাইট সেট এবং আমরা বলছি সসীম সেট বা ফাইনাইট সেট বলতে এমন সকল সেটকে আমরা বুঝাবো যে সকল সেটের উপাদান সংখ্যা এলিমেন্ট সংখ্যা আমরা গুণে শেষ করতে পারি যেমন আমরা যদি বলি একটি সেট এ এ ইজ ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা একটা সেট তাহলে এই সেটকে আমরা বলছি এটা একটা সসীম সেট সসীম সেটে আমাদের এখানে উপাদান সংখ্যা আমরা গুনতে পারছি সর্বমোট আমাদের পাঁচটি উপাদান আছে এটা হচ্ছে যে আমাদের তালিকা পদ্ধতি বা টেবুলার মেথড আমরা এটাকে সেট গঠন পদ্ধতিতেও নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ আমাদের যে সেট গঠন পদ্ধতি বা আমাদের রুল মেথড আছে সেই মেথডে আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারি তখন আমরা হয়তো লিখব এ এ এমন একটি সেট যেমন এ ইজ ইকুয়াল এক্স এক্স এমন একটি উপাদান সাজ দ্যাট এক্স যেন এক্স যেন এগুলো আমরা দেখছি যে ন্যাচারাল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমরা এটিকে বলতে পারি এক্স যেন এন এবং এবং আমরা দেখছি যে এক্স এর মান এক থেকে পাঁচের ভিতরে এক্স এর মান হবে এক থেকে পাঁচের ভিতরে সকল সংখ্যা তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ওয়ান এক থেকে আমাদের এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে যে আমাদের এক থেকে মানে এক হবে এবং পাঁচ পর্যন্ত মানে পাঁচও হবে তার মানে একের নিচে জিরো বা মাইনাস কোনো সংখ্যা হবে না এবং পাঁচের ওপরের কোনো সংখ্যাও হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে ওয়ান এক্স এবং আমাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে ফাইভ তাহলে এক্স কি হবে লেস দেন অর ইকুয়াল আমরা এটাকে বলছি লেস দেন অর ইকুয়াল এবং এটাকে আমরা বলছি যে এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান তাহলে তখন আমরা এই সেটটাকে বলতে পারব একটা সসীম সেট আমরা ওপরের সেটটাকেই এটাকে আমরা তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছি আমরা বলছি তালিকা পদ্ধতি সরি আমার পেনটা কাজ করছে না তাহলে এক নম্বরের এই যে সেটটা এটাকে আমরা বলছি তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতিতে আমরা লিখলাম এ এমন একটি সেট যে সেটের উপাদান হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সকল সংখ্যা আর আমাদের দুই নম্বর যে সেট এ সেট এ সেটকে আমরা বলছি এটা হচ্ছে আর সেটের গঠন পদ্ধতি আমরা বলছি গঠন পদ্ধতি তাহলে গঠন পদ্ধতিতে যদি আমরা সেটটাকে প্রকাশ করি তখন এই একই সেটকে আমরা প্রকাশ করতে পারবো এভাবে এ ইজ ইকুয়াল এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু এন এক্স আস দ্যাট এক্স বিলংস টু এন যেখানে এন মানে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা এখানে সবগুলোকে স্বাভাবিক সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি এক থেকে পজিটিভ যে কোনো সংখ্যাকে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বলি এই জন্য আমরা বলছি এক্স আস দ্যাট এক্স বিলংস টু এন মানে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং আমাদের এই এক্স এর মান হবে কি এক একের সমান অথবা বড় একের সমান অথবা বড় 
এবং পাঁচের ছোট অথবা সমান তার মানে আমরা এখানে বলছি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত তাহলে এই এটা একটা সসীম সেট এখানেও আমাদের উপাদান সংখ্যা পাঁচটি এখানেও আমাদের উপাদান সংখ্যা পাঁচটি এভাবে আমরা সসীম সেটকে প্রকাশ করতে পারি এছাড়া আমরা এরকমও বলতে পারি যে আমাদের বি এমন একটি সেট বি ইজ ইকুয়াল এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমরা এরকম করেও বলতে পারি এটা একটা সসীম সেট কারণ এর উপাদান সংখ্যা আমরা গুণে শেষ করতে পারি এখানে তিনটি উপাদান আছে অথবা আমরা এরকমও লিখতে পারি যে সি ইজ ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি এভাবে যেতে যেতে হয়তো সিক্সটি সিক্সটি পর্যন্ত আমাদের এই মানগুলোকে যদি প্রকাশ করে কোনো সেট দ্বারা তাহলে সেক্ষেত্রে এটাকেও আমরা সসীম সেট বলতে পারি কারণ এটার মান হবে এক থেকে ষাট পর্যন্ত এভাবে আমাদের সসীম সেট বা ফাইনাইট সেটকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি এবার আমরা কিছু অসীম সেট দেখি অসীম সেট ইনফাইনাইট সেট যেটাকে আমরা বলছি ইনফাইনাইট সেট বা অসীম সেট অসীম সেট আমরা আগেই বলেছিলাম যে অসীম সেট হবে এমন একটি সেট যে সেটের উপাদান সংখ্যা আমরা কোনোভাবেই গুণে শেষ করতে পারব না সেই সকল সেটকে আমরা বলতে পারি অসীম সেট যেমন আমি যদি বলি যে আমাদের একটি সেট আছে এ এ এর মানটা হচ্ছে এরকম যে এক দুই তিন এভাবে চলতে চলতে অসীম পর্যন্ত যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলছি অসীম সেটের তালিকা পদ্ধতি যেখানে আমরা উপাদানগুলোকে তালিকা আকারে প্রকাশ করেছি এক দুই তিন চার এভাবে অসীম পর্যন্ত যেতে থাকবে এটার উপাদান যে কতগুলো এটা আমরা বলে শেষ করতে পারি না কারণ এখানে শেষ প্রান্তের ভ্যালুটা আমাদের কাছে জানা নেই এই জন্য আমরা এটাকে অসীম সেট বলছি আর এটা হচ্ছে অসীম সেটের তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি এখন এই অসীম সেটকে যদি আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে নিয়ে আসি তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে এ ইজ ইকুয়াল এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু এক্স এর মধ্যে কারা আছে বা এক্স কার মধ্যে আছে বা এক্স সমান কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন এভাবে অসীম তাহলে এক দুই তিন এই পজিটিভ সংখ্যা এগুলোকে আমরা বলছি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমরা বলছি যে এক্স বিলংস টু স্বাভাবিক সংখ্যা বা আমরা এক্স বিলংস টু এন বলতে পারি বা আমরা এখানে সরাসরি স্বাভাবিক সংখ্যার কথা বলছি স্বাভাবিক সংখ্যা শুধু স্বাভাবিক সংখ্যা না সকল স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা এখানে আরও স্পষ্ট করে বলতে পারি যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের সেট গঠন পদ্ধতি এভাবে আমরা সেটকে প্রকাশ করতে পারি অসীম সেট এটা আমরা ধনাত্মক সংখ্যা বলতে পারি আমরা হলো যে জোর সংখ্যা বলতে পারি আমরা ঠিক অনুরূপভাবে বেজোর সংখ্যার সেট বলতে পারি যে আমাদের একটি সেট হচ্ছে বি বি ইজ ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে এটা হবে বেজোর সংখ্যা তাহলে এক তিন তারপরে হচ্ছে যে পাঁচ এভাবে এটা চলতে চলতে অসীম পর্যন্ত যাবে তাহলে এটাও একটা হচ্ছে অসীম সেট বা ইনফাইনাইট সেট এটাকে আমরা যদি আমাদের সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা বলবো বি এক্স বিলংস টু এক্স আজ দ্যাট এক্স বিলংস টু সকল সকল বিজোর সংখ্যা এভাবে এই একই সেটকে আমরা কি করতে পারি তালিকা পদ্ধতি থেকে আমরা সেটের গঠন পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এই দুইটা সেটই বা এই এ সেট বা বি সেট এই এই এখানে যে সেটগুলোর কথা বলা আছে সকল সেটই হচ্ছে আমাদের অসীম সেট আমাদের আরও একটি সেট আছে এটাকে আমরা বলছি ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট বলতে আমরা যেটাকে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে এমন একটি সেট যে সেটের কোনো উপাদান নেই তাহলে সেই সেটকে যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা একটু দেখি কিভাবে সেটাকে প্রকাশ করতে পারি আমরা বলছি ফাঁকা সেট বা এম সেট সরি কলমটা আবারও কাজ করে না আমাদের সেট হচ্ছে ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট বা এটাকে আমরা বলতে পারি এম টি সেট 
এমটি সেট ফাঁকা সেট বা এমটি সেট বলছি আমরা এমন সকল সেট যে সকল সেটের কোনো উপাদানই থাকে না যেমন আমরা এই সেটকে যদি আমরা প্রকাশ করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা প্রকাশ করি এরকম একটা সিম্বল দ্বারা ফাই দ্বারা তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এমন একটা সেট এ যেমন এ এর মান হচ্ছে যে যে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি যে এমন উপাদান নেই তাহলে আমরা বলতে পারছি যে গার্লস স্কুলের ছাত্র সমূহ আমরা যে কোনো একটা গার্লস স্কুল বা বয়েজ স্কুলের ছাত্রী সমূহ এটা যদি আমরা বলি অথবা আমরা বলতে পারি যে এটাকে আমরা যদি প্রকাশ করি তাহলে এভাবে প্রকাশ করতে পারি এ ফাঁকা সেট তাহলে এই সেটের একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি যে এরকম বি আমাদের একটা সেট যেন বি সেটে হচ্ছে এক্স সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু আমরা বলছি এন এন মানে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমরা বলছি এক্স এমন একটি বি এমন একটি সেট যার উপাদান হচ্ছে এক্স যেখানে এক্স হবে স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে কিন্তু এর উপাদান থাকছে কারণ আমরা এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এ ধরনের সংখ্যাগুলো পাব তো আমরা বলছি যে না এর কোনো উপাদান থাকবে না তাহলে আমরা এক্সটাকে আমরা এভাবে লিমিট করে দেব যে আমরা দশ বলতে পারি দশ এবং এগারো এই দুইটা সংখ্যা তাহলে আমরা বলছি দশ এবং এগারো মাঝখানে আমরা বলছি এক্স তাহলে এক্সটা হবে কি দশের চাইতে বড় এবং কি হবে এগারোর চাইতে ছোট তাহলে আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি তাহলে আমরা বলছি যে এবং অর্থাৎ আমাদের বি সেট এমন একটি সেট যার উপাদান এক্স যেন এক্স হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এক্স এমন সব স্বাভাবিক সংখ্যা যেখানে এক্সের মানটা হবে দশের চাইতে বড় এবং এগারোর চাইতে ছোট দশের চাইতে বড় এবং এগারোর চাইতে ছোট তাহলে আমরা দেখছি যে এই সেটে কোনো উপাদান এমন পাওয়া যাবে না যেটা দশের চেয়ে বড় হতে পারে এবং এগারোর চেয়ে ছোট হতে পারে কারণ আমরা এখানে এক্সের ভ্যালুটা বলছি স্বাভাবিক সংখ্যা তো এমন কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা নেই যেটা দশ এবং এগারো